ভক্তদের জলে প্রতিবা বিসর্জন শোভাযাত্রায় ভক্তদের ঢল প্রত্যাশা সম্প্রীতির বাংলাদেশের মায়ের কাছে সবসময়ই প্রার্থনা আমরা যেন সবাই ভালো থাকি সবাই যেন সুস্থ থাকি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই বাংলাদেশের যে সম্প্রীতির ঐতিহ্য এটা যেন যুগ যুগ ধরে চির জীবন বজায় থাকে মণ্ডপে মণ্ডপে সিঁদুর খেলায় উচ্ছ্বাস দর্শক স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সন্ধ্যা সাতটা সংবাদে পুরো সংবাদ জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি ফয়সাল মাহমুদ এবং আমি জান্নাতুল ফিরদুস রুবা দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম দর্শক শিরোনামে এছাড়াও থাকছে সরকারি চাকুরিতে প্রবেশের বয়সীমা বৃদ্ধির সুপারিশকে ইতিবাচক বলছেন বিশেষজ্ঞ প্রশাসনিক জটিলতা কাটানোর পরামর্শ শেখ হাসিনাকে ফেরাতে ইন্টারপোলের সহায়তা নেবে ট্রাইব্যুনাল আওয়ামী লীগকে চরমপন্থী দল বলল জামায়াত বিচার দাবি মোহাম্মদপুরের সেনা র্যাবের পোশাকে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার এগারো পরিচয় শনাক্ত হওয়াদের পাঁচ জন বাহিনীর চাকরিচ্যুত সদস্য মুম্বাইয়ের সাবেক মন্ত্রী বাবা সিদ্দিকি হত্যার নেপথ্যে লরেন্স বিশ্বই গ্যাং দুজনকে আটকের পর জিজ্ঞাসাবাদ বলিউডের শোক সাকিবের ফেরা নিয়ে আইনি বাধা নেই জানালেন ক্রীড়া উপদেষ্টা ভারতের সব ফরমেটে হেরে দেশে ফিরছে ক্রিকেট দল দর্শক এবারে চলে যাব পুরো খবরে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে এসে ষোলো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব চোখের জলে দুর্গতি নাসিনীকে দুর্গতি নাসিনী দুর্গাকে বিদায় জানালেন ভক্তরা প্রত্যাশা সম্প্রীতির বাংলাদেশের আর সে বছর ফিরে আসার অঙ্গীকার দিয়ে মর্তলোক ছেড়ে স্বর্গশিখর কৈলাসে স্বামী গৃহে ফিরলেন দেবী দুর্গা দুর্গতি নাসিনী দেবী দুর্গার বিদায় চোখের কোণে জল নিয়ে তাই মাকে বিদায় জানালেন ভক্তরা সন্ধ্যা নামতে না নামতেই পুরান ঢাকার ওয়াইসঘাট ও উত্তরার আশুলিয়া রূপ নেয় বিষাদে সনাতন ধর্ম মতে আজ দশ ভুজা দেবী দুর্গা মর্তলোক ছেড়ে স্বর্গশিখর কৈলাসের স্বামী গৃহে ফিরে গেলেন তবে আবারও ভক্তদের কাছে দিয়ে গেলেন আগামী বছর ফিরে আসার অঙ্গীকার এবছর একদিনে দুই তিথিতে দশমীর শাস্ত্রীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়েছে শুক্রবারই সকাল থেকে ছিল সিঁদুর খেলা আর দেবী দুর্গাকে শেষ দর্শন বিকেলে বিষাদ বুকে নিয়েই রাজধানীর বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ থেকে শঙ্খ আর উলধ্বনি খোল করতাল ঢাক ঢোলের সনাতনী বাজনার সঙ্গে দেবী বন্দনার গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় শোভাযাত্রা ঢাকা দক্ষিণের মণ্ডপগুলো থেকে প্রতিমা নিয়ে ভক্তরা রওনা হন বুড়িগঙ্গার উদ্দেশ্যে আর উত্তরার পুণ্যার্থীরা আসেন আশুলিয়াই ভক্তদের প্রত্যাশা অশুভ শক্তি বিনাশ করে শুভ শক্তির উদয় সমাজে যে দুষ্ট যা আছে নিপাত হয়ে যাও সুন্দরভাবে আমাদের দেশ বাংলাদেশ সুন্দর বাংলাদেশ হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান সবাই মিলে মিশামিশে চলবো আমরা এটাই কামনা করবো মায়ের কাছে যেন আমরা সবসময় সবাই পরিবারকে নিয়ে ভালো থাকতে পারি মানুষে মানুষে যেন বিভেদটা চলে যায় আমরা সবাই যেন সুখে শান্তিতে একসাথে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারি এবছর ঢাকার এগারোটি স্থানে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিসর্জন ঘিরে পুলিশ র্যাব সেনাবাহিনী সহ সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় ছিল অন্যান্য সংস্থাও দুর্গতি নার্সিনী দেবীকে দেবালয়ে বিদায় জানালেন ভুবনের বাসিন্দারা প্রত্যাশা উন্নত সমৃদ্ধ সম্প্রীতির বাংলাদেশ যেখানে থাকবে না ধর্মে বর্ণে কোনো বিভেদ হাসান ওয়ালি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা দর্শক প্রতিমা বিসর্জনের আরও তথ্য জানাতে আশুলিয়া থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী প্রমা চৌধুরী প্রমা প্রতিমা বিসর্জনের কার্যক্রম শেষ হয়েছে কিনা জানাবেন আর এখন কি আনুষ্ঠানিকতা চলছে
রুবা এই মুহূর্তে আশুলিয়ায় আছি এবং তুরাগ নদীতে কিন্তু বিকাল থেকেই প্রতিমা বিসর্জন শুরু হয়ে গেছে এবং একদম সর্বশেষ পর্যায়ে আমি যদি এই পাশে একটু দেখাই যে প্রতিমা বিসর্জন কিন্তু একদম শেষ প্রতিমাটা যেটা ছিল সেটা কিন্তু বিসর্জিত করে দিচ্ছে এখানে যারা এসেছেন তারা আরেকটু জানিয়ে রাখতে চাই যে আশির মাসে ভগবতী কিন্তু ধরণীতে আসেন এবং মর্তে আসেন মহিষাসুরকে বর করতে এবং বধ করার পরে কিন্তু এই পাঁচ দিনের দুর্গ উৎসব শেষ হয়ে যায় এবার যেহেতু তিথি অনুযায়ী একটু আগেই শেষ হয়েছে নবমী এবং দশমীর যে আয়োজন ছিল একদিনই শেষ হয়ে গেছে সেখানে আজকে বিজয়া এবং এই বিজয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসলে শেষ হচ্ছে দুর্গ উৎসব এবং এই শেষ প্রতিমাটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিসর্জিত হয়ে গেছে নদীতে ডুবে দেওয়া হয়েছে প্রতিমাকে এবং এর মধ্যে দিয়ে আসলে তুরাগের এখানে যে আয়োজন ছিল সকল আয়োজন কিন্তু এখানে শেষ হতে যাচ্ছে ঢাকে ঘুটে ফুলে মাকে বরণ করে নেওয়া হয়েছিল এখন সেই মাকে আবার বিসর্জন করে দেওয়া হচ্ছে আর বার সামনের বছর মা আসবেন এবং সবার মাঝে শান্তি ফিরে নিয়ে আসবেন এটাই ভক্তদের চাওয়া ভক্তদের মন খারাপ এবং অনেকে আছেন যারা চোখের কোনো অশ্রু নিয়েও আসলে নাচ গান আনন্দ করছেন মাকে শেষ মুহূর্তে বিদায় জানাতে মা তার সন্তান সন্ততি নিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মী সরস্বতী কার্তিক গণেশ সবাইকে নিয়েই আবার চলে যাচ্ছেন সে এবং কৈলাসে ফেরেও যাচ্ছেন তার স্বামীর বাড়ি সেখানে যাবেন আবার সামনের বছর যেন আসতে পারেন এবং সামনের বছর যেন তাদের এই আয়োজন আরও ঘটা করে হয় এবং কোনো ধরনের শঙ্কা যেন না থাকে আরেকটা বিষয় জানিয়ে রাখছি যে আইন শৃঙ্খলা কিন্তু এই বছর বেশ জোরদার ছিল এবং আইন শৃঙ্খলা জোরদার থাকার কারণে কিন্তু তারা সুষ্ঠুভাবে এবারে দুর্গ উৎসব করতে পেরেছে বলে জানিয়েছে এখানকার আয়োজকের এবং এই ছিল প্রতিমা বিসর্জনের সর্বশেষ খবর ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ভেদাভেদ ভুলে সকলকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ শাহবুদ্দিন শারদীয় দুর্গোৎসব ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে বঙ্গভবনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মত বিনিময়ের আগে এক শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন তিনি বলেন সকল ধর্মের মূল বাণী হচ্ছে মানব কল্যাণ রাষ্ট্রপ্রধান বিশ্বাস করেন আবহমান বাঙালি সংস্কৃতিতে বিদ্যমান অসাম্প্রদায়িক চেতনায় আধুনিক বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর অবদান রাখবে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন অনেকেই তবে এর ফলে রাষ্ট্রের ব্যয় বাড়তে পারে জটিলতা তৈরি হতে পারে জনপ্রশাসনে এমন অভিমত উঠে আসছে আর বিশ্লেষকরা বলছেন নতুন এই বাস্তবতা মোকাবেলায় সরকারের উদ্যোগ হতে হবে কুশলী সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা বাড়ানোর এমন আন্দোলনের সূচনা হয় এক যুগ আগে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জোরালো হয় চাকরি প্রত্যাশীদের দাবি আন্দোলনকারীরা বলছেন পৃথিবীর একশো বাষট্টিটি দেশে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা ৩৫ বছরের বেশি তারা চান বাংলাদেশেও সে নিয়ম প্রবর্তন হোক দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশেও সে অনুযায়ী পঁয়ত্রিশের পক্ষে প্রজ্ঞাপন দিবে এবং আমরা এই জন্যই আমরা যদি পঁয়ত্রিশের পক্ষে প্রজ্ঞাপন দেয় আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো এখানে নারী পুরুষ সমতা এক জায়গায় সমান সমান সেখানে আমরা মনে করি যে এই দুই বছর না যদি সাঁত্রিশ দেয় তাহলে সবাইকে সাঁত্রিশ দিক আর ন্যূনতম পঁয়ত্রিশ দিলে সবাইকে পঁয়ত্রিশই দেওয়া হোক এমন বাস্তবতায় তিরিশ সেপ্টেম্বর আব্দুল মুইদ চৌধুরীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সরকার বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সীমা পঁয়ত্রিশ বছর নির্ধারণ করার সুপারিশ করেছে কমিটি আর মেয়েদের জন্য করা হয়েছে সাঁত্রিশ বছর এমন বাস্তবতায় বয়স বাড়ানোর বিষয়টি সাময়িক না স্থায়ী হবে এ নিয়েও চলছে নানা আলোচনা নিয়োগের বয়সীমা যদি পঁয়ত্রিশে উন্নীত হয় তাহলে যাদের লেখাপড়া পিছিয়ে পড়ছে তারা আরও পিছিয়ে পড়বে তারা মনে করবে যে অসুবিধা নেই এরপরে বয়সীমা চল্লিশে উন্নীত হবে এটা হওয়ার বাঞ্ছনীয় না আমরা আশা করব যে সুপারিশে ঠিক সেভাবেই থাকবে যে কিছু কিছু পদ বাদ দিয়ে আপনার চাকরির বয়সীমা বাড়লেও বাড়তে পারে যেটা আমার উপমহাদেশ অন্যান্য দেশে যেভাবে আছে সেভাবে হতে পারে 
বিশেষজ্ঞরা বলছেন সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানো হলে জটিলতা তৈরি হতে পারে পেনশন সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কারণ সরকারি চাকরিতে 25 বছর পূর্ণ না হলে পূর্ণাঙ্গ পেনশন সুবিধা মেলে না সেই ক্ষেত্রে চাকরিজীবীদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানোরও প্রয়োজন হতে পারে যখন একজন 40 বছর বয়সের সদ্য নবীন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারকে বলবেন যে আপনি একটু ঢাল চরে যান তখন সে বলবে যে না আমার তো বাসায় বিবি আছে আমার বাচ্চাটা ছোট এদেরকে রেখে যাব আমার তো ভয় করতেছে পর দেখা গেল যে বিবি তার পাঞ্জাবের খোটা ধরে কাঁদতেছে যে ঝড়ের মধ্যে তুমি যেও না কিন্তু নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে যেতে হয় একজন পুলিশ অফিসারকে যেতে হয় তো এই যে যেতে হয় সে যাওয়াটা যখন একজন বয়স্ক লোক যখন সেই ছোট পদগুলোনে চাকরি করবে তখন পারবে না পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় আয়ু বেড়ে 72 বছর 3 মাসে দাঁড়িয়েছে জীবনকাল বাড়ায় চাকরিতে প্রবেশ সীমা বাড়ানো উচিত বলে মনে করেন অনেকে তবে তরুণ সমাজের যেহেতু সরকারি চাকরির প্রতি ঝোঁক বেড়েছে তাদের অনেকেই 35 বছর পর্যন্ত চাকরির জন্য অপেক্ষায় থাকবেন এতে দীর্ঘ সময় তাদের কাজে লাগানো যাবে কিনা সেই দিকটিও খতিয়ে দেখার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শাহ আলী জয় নিউজ 24 ঢাকা সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ জুলাই গণহত্যা মামলার পলাতক আসামিদের ধরতে ইন্টারপোলের সহযোগিতা নেওয়া হবে এই কথা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম তিনি আশা করেন চলতি সপ্তাহে বিচারক নিয়োগ হবে যার মাধ্যমে নতুন করে গতি আসবে ট্রাইব্যুনালে এরপরই শেখ হাসিনা সহ অভিযুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হবে বলেও জানান তিনি ছাত্র জনতার গণ আন্দোলনে প্রাণ হারাই দেড় হাজারের অধিক মানুষ আহত হয় একত্রিশ হাজারের বেশি এত অল্প সময়ে এত মানুষের প্রাণহানি নজিরবিহীন দেশের ইতিহাসে এমন ঘটনাকে গণহত্যা আখ্যা দিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ও তদন্ত সংস্থায় অভিযোগ দায়ের করে নিহতদের স্বজনরা সেখানে বেশিরভাগ অভিযোগই আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক মন্ত্রী এমপি ও পুলিশের সাবেক শীর্ষ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তবে সবচেয়ে বেশি অভিযোগ সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এমন প্রেক্ষাপটে চিফ প্রসিকিউটর বলছেন চলতি সপ্তাহে ট্রাইব্যুনালে বিচারক নিয়োগ হতে পারে এরপর শেখ হাসিনা সহ অভিযুক্ত আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির আবেদন করা হবে ট্রাইব্যুনাল ফাংশনাল হওয়া মাত্র আমরা নেসেসারি কিছু অর্ডার্স এই বিচার প্রক্রিয়া শুরু করার আগে যে অর্ডারগুলো দরকার গ্রেফতারি পরোয়ানা বিদেশ যাওয়া বন্ধ করা আসামিদের অভিযুক্তদের একটি বড় অংশ দেশ ত্যাগ করায় তাদেরকে ইন্টারপোলের মাধ্যমে দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানান তাজুল ইসলাম আইন অনুযায়ী ইন্টারপোলে সব বাংলাদেশের কোন সাধারণ অপরাধী বা বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে থাকলে ইন্টারপোলের সাথে আমাদের যে অ্যাগ্রিমেন্ট আছে ইন্টারপোলের সিস্টেমের সাথে বাংলাদেশের যে সম্পৃক্ততা সেটার কারণে বাংলাদেশ কিন্তু এখান থেকে ইন্টারপোলে রেড নোটিস পাঠাতে পারে এবং সেই রেড নোটিস পাঠানোর মাধ্যমে আমরা অনেককেই ফেরত আনতে পারব বিচারক নিয়োগ হলে পুরো প্রক্রিয়াই গতি আসবে বলেও জানান চিফ প্রসিকিউটর रोबर सकाले राजधानी आगारगवे वार्षिक सदस्य सम्मेलन निजे घृण्य कर्मकांडर क्षमा ना नाना रूपे फिर आसार चेष्टा कर দুই ছয় সালের আঠাশ অক্টোবর থেকে দুই সালের পাঁচ আগস্ট পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড হয়েছে সবগুলোর বিচার দাবি করেছেন তিনি দীর্ঘ ১৯ বছর পর প্রকাশ্যে বড় পরিসরের জামায়াতে ইসলামের এই বার্ষিক সদস্য সম্মেলন রোববার সকালে বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ঢাকা মহানগর উত্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতে ইসলামের আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান তিনি বলেন নিজেদের গৃহ কর্মকাণ্ডের জন্য ক্ষমা না চেয়ে নানা রূপে ফিরে আসার চেষ্টা করছে আওয়ামী লীগ জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচার সবার আগে দাবি করে এই নেতা বলেন গেল সতেরো বছর আওয়ামী লীগ তাদের দুঃশাসনকালে সবচেয়ে বেশি নির্মমতা দেখিয়েছে জামাতে ইসলামী ও তার সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের উপর
इसमें बैषम्यहन देश गढ़ते दलमत निर्विशेषे सबा के ईक्यबद्ध हार आहवान जान जाम आरिफुल इसलम निज टोटी फोर ढाका अविलम्बे निवाचन कमिशन गठन कर निवाचन व्यवस्था करते अंतर्ती सरकार आहवान जानन पथायी कमिटी सदस्य गयश्वर चंद्र रुपुरे जतियों प्रेस क्लाबर जतियत प्रचार दल आलोचन आहवान जानी एसमी चेयरपार्सन उदेष्टा सैयद मुआजेम होसेन आलाल अभिजोग करें सरकार देश परिचालनार को अभिज्ञता नहीं अने जान तैन भाव उपदेष्टा गए तई देश कल्याण अग्राधिकारमूलको क्ज य सरकार करा सभाय दुर्योग प्रशमने विभिन्न समय विएनपिर भूमिका उल्लेख कर बक्तारा बोलें देशर जेको दुर्योगे विएनपि नेताकर्मी जनगण के पास थे बर्तमान सरकार के उद्देश्य करो थे ग्रामे एक चौकीदार दफादारो हईर सम्मान तो राष्ट्रपति मत देश जो खराब थे आल्ला ना करुक मोहम्मदपुर सेंाबिन और रैबर पोशा के डाकत घटन एगारो जन के ग्रेफ्तार कर आईन श्रृंखला बाहन मध्य तीन जन बेसामरिक और पांच जन विभिन्न बाहन चाकुरीच्युत निश्चित कर रैब बसार मालिकर का अवश्य डाकत मन है चांचल्यकर यह घटन बाहनगुलूते कर्मरत क्यों आना ता खतिए देखार तागिद अपराध विश्लेषक शुक्रवार रात साढ़े तीन टार दिखे मोहम्मदपुर एलकार एक बसाय सेंा बाहन और रैबर पोशा के अभिजान चालान नामे डाकती सिसि कैमार फुटेजे देखा जाए से समय आकटी दल अवस्थान ने बहरे बसार मालिक व्यवसायी से आबू बकर सिद्दिक जान नगद पचात्तर लाख टाइम सत्तर भरि स्वर्ण नहीं जाए दुरबृत्तरा पंद्रह बीस जन जाए लोकर मत चुल मत टोटल पचहत्तर लाख पंच सत्तर भर मत स्वर्ण नहीं है ए घटन मोहम्मदपुर थाना मामला करें बाड़ मालिक जड़ित थार अभिगे बेस कैक जन के ग्रेफ्तार कर पुलिस छह जन आटक कर घटनार प्रकृत रहस्य उद्घाटन तदंत माध्यम बैरिए आस तदंत कर विस्तारित जाना जा घटनारे चाकुररत क्यों आना खतिए देखार तागिद अपराध बंगोपसागर कूतुबदिया पॉन्टे एलपिजी बहनकारी लाइटर जहाजे आगुने घटन एकत्रिस जन के जीवित तो उद्धार कर कोस्टगार्ड और नौबाहन उद्धारकारी दल आगुन एख पुरोपुर नियंत्रण आसें शनिवार रत एकटार दिखे कूतुबदिया पॉन्टर पश्चिमे कईयरबिल एलिकार नोंगरकड़ा ओई जहाजे आगुन लागे खबर पे कोस्टगार्डर एक जहाज गए एक टैकबोट और चार स्पीड बोट उद्धार कर आगुन नियंत्रण में क्या शुरू कर
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে চিকিৎসাধীন 30 জনকে আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়েছে জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তাদের প্রত্যেকের হাতে 1 লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় রবিবার দুপুর 1:03টার দিকে বার্ন ইউনিটে এই চেক হস্তান্তর করা হয় এই সময় উপস্থিত ছিলেন তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিব মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া ও আন্দোলনে নিহত মীর মাহফুজুর রহমান মুগধর ভাই এবং জুলাই শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মীর মাহবুব রহমান স্নিগ্ধ সিন্ডিকেটের কারণে সবজির বাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বলে দাবি ভোক্তা অধিদপ্তরের সংস্থাটির অভিযানে রোববার আটক করা হয় সিন্ডিকেটের এই হোতাকে এছাড়া বাড়তি মূল্যে পণ্য বিক্রির কারণ দেখাতে না পারায় করা হয় জরিমানা এদিকে ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিআই এর প্রশাসক ও বাজার মনিটরিং টিম কাঁচামাল কাঁচা বাজার পরিদর্শন শেষে দায়িত্বশীল হওয়ার পরামর্শ দেন ব্যবসায়ীদের কিছু পরে লাভ বিক্রিছে 15 থেকে 20 টাকা 15 টাকা লাউ ঢাকায় এসে হয়ে যাচ্ছে 90 টাকা শুধু তাই নয় বাজারে ট্রাক থেকে নামলেই প্রতি পিস বাড়ছে 8 টাকা কারণ বাজারে ভুক্তা অধিকার অধিদপ্তরের ঝাটিকা অভিযানে ধরা পড়লো ফরিয়া সিন্ডিকেটের এক হোতাকে আটক করে তারা চলে যুক্তি পাল্টা যুক্তি আপনার কাজাবাদের কারণ নাই আপনার ভুক্তা অধিকার অধিদপ্তর বলছে এমন অনেক সিন্ডিকেটের হোতা আছে কারণ বাজারে সবজি ট্রাক থেকে সবজি নামিয়ে পাইকারি বা খুচরা পর্যায়ে সরবরাহ করতেছে এবং প্রত্যেকটা পণ্যে কেজিতে 8 টাকা করে प्रॉफिट করতেছে অস্বাভাবিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় করায় এবং উপযুক্ত কারণ দেখাতে না পারায় ব্যবসায়ীকে সতর্কতামূলক 3000 টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার কর্মকর্তা এই অপরাধে সাজা আছে 1 বছরের জেল জরিমানা আছে 50000 টাকা আপনাকে আজকে সতর্কতামূলক 3000 টাকা আর্থিক জরিমানা করা হলো ভোক্তা অধিদপ্তরের অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে রোববার সকালে কারণ বাজারে যান এফবিসিসিআই প্রতিনিধি দল আমরা চেষ্টা করব প্রতি সপ্তাহে একবার ঘুরে ঘুরে দেখতে বিভিন্ন বাজারে সপ্তাহে অন্তত একদিন আমরা এফবিসিসিআই এবং महाराष्ट्र सबक मंत्री बाबा सिद्दिकर हत्या जड़ित लरेंस विश्वई गैंग एम तथ्य निश्चित कर मुम्बई पुलिस घटन बाबा के देा महाराष्ट्र सरकार निरापत्ता नहीं प्रश्न तुले भारत राजनीतिक असदुद्दीन वाइसी बाबा सिद्दिकर भारत रूपाली जगत तारकर संगे सख्यता थकाय शोक छाय नेमे बलिउडे সম্প্রতি প্রাণনাশের হুমকি পাওয়ার পরে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল মহারাষ্ট্র রাজ্যের সাবেক মন্ত্রী ও ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি এনসিপি নেতা বাবা সিদ্দিকির তবু শেষ রক্ষা হলো না তার বারোই অক্টোবর রাতে মুম্বাইয়ের বান্দ্রাপূর্ব এলাকায় ছেলে জিসান সিদ্দিকির অফিস থেকে বের হয়ে গাড়িতে ওঠার সময় বাবা সিদ্দিকিকে লক্ষ্য করে গুলি করা হয় সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন ছেষট্টি বছর বয়সী সিদ্দিক গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কয়েকজনকে আটকও করা হয়েছে বাবা সিদ্দিকি হত্যায় লরেন্স বিষ্ণুই গ্যাং এর সম্পৃক্ততার কথা নিশ্চিত করেছে মুম্বাই পুলিশ ফলে তাকে দেয়া মহারাষ্ট্র সরকারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওয়াল ইন্ডিয়া মুসলিমি ইত্তেহাদুল মোমিনিন দলের প্রধান ও হায়দ্রাবাদের প্রভাবশালী রাজনীতিক আসাদউদ্দিন ওয়াইসি উসকি হত্যা कर दी जाती है जिसम में तीन तीन गोलियां मारी जाती हैं तो बड़ा ही दर्दनाक अफसोसनाक और शिंडे और बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है ये এদিকে বাবা সিদ্দিকির মৃত্যুতে বলিউডেও নেমে এসেছে শোকের ছায়া তার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পর মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ছুটে যান সালমান সঞ্জয় দত্ত ও শিল্পা শেঠির মতো তারকারা সংবাদের এ পর্যায়ে আবারও একটি বিরতি নিচ্ছি দর্শক ফিরছি খেলার খবর নিয়ে সঙ্গে থাকুন দর্শক আবারও স্বাগত সংবাদে এবার জানাবো খেলার সংবাদ
সাকিব আল হাসানের দেশে আসা কিংবা দেশের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দেখছেন না যুব ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সচিব ভুইয়া এই ক্ষেত্রে তাকে নিরাপত্তারও আশ্বাস দেন তিনি দুপুরে মিরপুরের শেরবাংলা ক্রিকেট স্টেডিয়াম পরিদর্শনে এসব কথা বলেন আসিফ মাহমুদ ভিন্ন আঙ্গিকে বিপিএল আয়োজন করতে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন ক্রীড়া উপদেষ্টা রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে বাংলাদেশ থেকে নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সরে গেছে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজ নিয়ে ছিল উদ্বেগ তাই নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে ফেলা হচ্ছে এই সিরিজকে আগামী একুশ অক্টোবর শুরু হবে বাংলাদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ এই সিরিজ খেলে টেস্ট কেরিয়ারকে বিদায় জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন সাকিব আল হাসান কিন্তু হত্যা মামলার আসামি হওয়ায় তার দেশে ফেরা নিয়ে সংশয় দেখা দেয় অভয় দেন ক্রীড়া উপদেষ্টা ক্রিকেটার তিনি খেলবেন এবং তিনি বাংলাদেশের নাগরিক আসার ক্ষেত্রে তো কোনো বাধা আমি দেখি না আমার ইয়ে থাকবে কারণ নিরাপত্তা আমরা হুমকির মুখে যাতে না ফেলি যদি আইনগত কোনো বিষয় থাকে সেটা আইন তো আইনের পথে চলবে সেটা নিয়ে আমিও কোনো কমেন্ট করতে পারবো না দীর্ঘদিন ধরে বিপিএল কে জাঁকজমকপূর্ণ করতে না পারার আক্ষেপও শোনা গেল যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টার কণ্ঠে এবারে বিপিএলটাকে আমরা নতুন করে সাজাতে চাই এবারের বিপিএলটা যেন আমাদের ডোমেস্টিক ক্রিকেট একটা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে আসে দু হাজার তেইশ সালের বিশ্বকাপ ব্যর্থতার রিপোর্ট শীঘ্রই প্রকাশিত হবে বলে জানান বিসিবির সভাপতি ফারুক আহমেদ রিপোর্টটাকে বেজ লাইন ধরে আমরা কোনো অ্যাকশনে যেতে পারছি কি না অ্যাকশনে যাওয়ার পর আমরা রিপোর্টটা প্রকাশ করে দেবো এদিকে ডক্টর ইনুসের পরিকল্পনায় নতুন আঙ্গিকে আসবে বিপিএল এমনটি বলেছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আরো সংবাদ বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে